ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்கே இன்னோவேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த குருமா வந்துட்டு இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி பரோட்டான்னு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து குறக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு அடுத்து தாளிச்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு மூணு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் பொரியிட்டோம் இது வந்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதோட மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும் இந்த குருமாவுக்கு வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட நான் ஏற்கனவே ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்க உருளைக்கிழங்கும் பட்டாணியும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நாலு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அதை வந்துட்டு தோல் சீவி நல்லா மசிச்சுட்ட பிறகு சேர்த்துக்கிட்டேன் அதை வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வதங்கட்டும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கிறது தான் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் இப்போ இது வந்துட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் அப்படியே நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குருமா வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இந்த குருமாவில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே கொதிக்கட்டும் ரொம்ப நேரம் தேங்காய் சேர்த்துட்ட பிறகு கொதிக்க வேண்டாம் கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குருமா வந்துட்டு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரொம்பவே பிடிக்கும் செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒன் டைம் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்